بسم الله الرحمن الرحيم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন বরাবরের মতো আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এস সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল জনাব রেজা আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আজকে তো আজকে তো গরম খাবো জি ঋষি সোনাক আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন জি উনি আরেকটা সময় বোধহয় পার্টিকে অ্যাড্রেস করবেন আচ্ছা কালকে থেকে মনে হয় উনি ক্ষমতা নেবেন জি আমরা বড় বড়ের মতোই আপনার কাছে আপডেট নেই এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে আপডেট দিয়ে রাখি তারপর আবার ফিরছি আপনার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ইসিসনা খাওয়ার কারণে আমাদের ইমিগ্রেশনের কি কোনো সুযোগ সুবিধা হবে কিনা আমাদের কিছু আমাদের বন্ধু বান্ধবরা বলছিলেন যেহেতু উনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত উনি বোধহয় আসলেন যেহেতু উনি ওনার পরিবার যেহেতু ইমিগ্রেন্ট ছিলেন তারা ইস্ট আফ্রিকা থেকে এদেশে আসেন তো বলেন যে উনি তাহলে বোধ হয় ক্ষমতায় গেলে जखान <laughs> কনজারভেটিভ পার্টির নেতাদের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তখন আমরা লিস ট্রাস এবং ঋষি সোনাকের ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে কথা বলেছিলাম আপনি দেখবেন তাদের মোটামুটি পলিসি কিন্তু আইডেন্টিক্যাল ছিল দুজনেই কিন্তু খুব টাফ ইমিগ্রেশনে বিশ্বাস করে এবং দুজনেই কিন্তু রুয়ান্ডা কর্মসূচির পক্ষে তো ফলে ঋষি সোনাক আসলে এটাতে ইমিগ্রেন্টের জন্য ব্রিটেন স্বর্গরাজ্য হয়ে যাবে এটা মনে করার কিন্তু কোনো কারণ নাই তা আমাদের কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও পরিবর্তন হয়েছে মাত্র একদিন আগে বিস্ট্রাসের পদ থেকে একদিন আগে নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন গ্রান্ড সার্ভ এখন কালকে সোনাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে তারপরে আর কি পরিবর্তন আমি জানি না হয়তো গ্রান্ড সার্ভ থাকবেন কি না নতুন কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে কি না আমরা জানি না তো ফলে আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে ইমিগ্রেশন আপডেটগুলো ওভাবে দেওয়াটা কিন্তু কঠিন যেটা আমরা বলতে পারি যেটা হয়েছে যে নতুন চেঞ্জ অব ইমিগ্রেশন রুলস হয়েছে এখানে বিশেষ করে আফগানিদের এবং ইউক্রেনিয়ানদের জন্য তারা রুলের মধ্যে নিয়ে এসেছে ব্যাপারটা আর যেটা হয়েছে যে আপনি জানেন যারা ভিক্টিম অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং তাদেরকে টেম্পোরারি ভিসা দেওয়ার ব্যাপারটাও আমরা রুলের মধ্যে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে পুলিশের কাছে গিয়ে যে রেজিস্ট্রেশন করার কথা ছিল এটা কিন্তু দুঃখিত এটা কিন্তু আর কাউকে করা লাগছে না এটা একটা পরিবর্তন হয়েছে আর একটা কথা আমরাকে বলতে পারি হাউস অব লর্ডসে যে ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট যে কমিটি আছে সেই কমিটিতে কিন্তু তারা রুয়ান্ডা কর্মসূচি যে রুয়ান্ডার পরিকল্পনাকে তারা সমালোচনা করেছে তারা বলেছে যে এরকম একটা বড় পরিকল্পনা যেটাতে মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনে প্রশ্ন উঠতে পারে সেটাকে কেন একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটির মাধ্যমে না করে কেন এটা একটা মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এমও ইউর মাধ্যমে এটা করা হলো এবং এর ফলে কি হচ্ছে যে সংসদকে বাইপাস করে সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে এটা করা হলো এবং সংসদের এটা নিয়ে কোনো আলোচনা করার কোনো সুযোগ থাকলো না থাকলো না এটা তারা এটা তারা এটা নিয়ে তারা এটা সমালোচনা করেছে আর একটা কথা বলি যে হোম অফিস এখন একটা তাদের একটা কমপ্লেন একটা এক্সামিনার একজন কমপ্লেনকে পরীক্ষা করার জন্য তারা একটা নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে এবং নর্মালি আপনি যখন একটা কমপ্লেন জানেন যে হোম অফিসের বিভিন্ন সার্ভিসের ব্যাপারে আপনি দান হ্যাপি হন তাহলে কিন্তু আপনি ওদের কমপ্লেন হবে কমপ্লেন করতে পারেন আপনার পাসপোর্ট অত হারিয়ে ফেলেছে বা তারা দিচ্ছে না তো এরকম নানা কারণে আপনার আমরা কমপ্লেন করে থাকতে পারি বা তারা কোনো ভুল করে ফেলেছে ভুলটা তারা সংশোধন করছে না তো এরকম যে ওই কমপ্লেন হওয়ার থেকে আপনার ইয়েটা পাওয়ার পরে রেসপন্সটা পাওয়ার করলে আপনি তিন মাসের মধ্যে হ্যাপি না হন আপনি কিন্তু কমপ্লেন করতে পারেন তো এটা আমি মনে করি যে একটা ভালো একটা ইয়ে হয়েছে পদক্ষেপ হয়েছে আর একটা কথা আমি বলতে পারি যে আনকমপ্লিট যে সমস্ত বাচ্চারা আসে দেশে ওদেরকে যে হোটেলে নিয়ে রাখে 
সেটার অ্যাকোমোডেশনটা ওদের জন্য সুইটেবল না কারণ আপনি জানেন বাচ্চাদের কতগুলো আলাদা রিকোয়ারমেন্ট থাকে এবং সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করা তাদেরকে বড়দের কোম্পানিতে কিন্তু রাখা যায় না এটা নিয়ে আছে আরেকটা মজার একটা হাইকোর্ট রুলিং আছে যে টেলিফোন আপনি জানেন যে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসার সময় বা বোটে করে বা লরিতে করে আসার সময় অনেকেরই কিন্তু ফোন এর আগে সিজ করেছিল এবং সিজ করে সেখান থেকে ডাটা কিন্তু রিট্রিভ করেছিল হোমাবেশ আচ্ছা এখন হাইকোর্টের রুলিংয়ে বলছে যে বিটুইন এপ্রিল অ্যান্ড নভেম্বর দু হাজার বিশে যাদের ফোনগুলোকে সিজ করা হয়েছিল এরা সবাই কম্পেন্সেশন পেতে পারে আমরা জানি না আমাদের কমিউনিটির কেউ আমাদের তো অনেকেই নানাভাবে আসেন অনেকেই হয়তো এভাবে ওই সময় এদেশে আসেন এবং আসার কারণে সময় তাদের হয়তো ফোনটাকে সিজ করা হয়েছিল এই সিজ করার কারণে তাদের পার্সোনাল ডাটা আপনি জানেন এটা কিন্তু প্রাইভেসি যেটা কিন্তু আর্টিকেল এইটের আর একটা অংশ প্রাইভেট লাইফ একটা অংশ কিন্তু ইউ হ্যাভ এ রাইট টু প্রোটেক্ট ইউর প্রাইভেসি যেমন আপনার লেখা চিঠি কেউ পড়তে পারে না হ্যাঁ এটা করলে বা আপনার টেলিফোন যদি আমরা জানি এদেশে কিন্তু আলি পাতা হয় এবং আমাদের সব কথাবার্তায় কিন্তু কোনো না কোনোভাবে গোপনে রেকর্ড হয়ে থাকে যাই হোক এটা নিয়ে হাইকোর্ট বলেছে যে কম্পেনসেশন কম্পেনসেশন তারা পেতে পারে এবং হোমাবিশকে তারা বলেছে যে যাদের এভাবে ফোন সিজ করা হয়েছিল ওদেরকে যেন তারা চিঠি দিয়ে জানায় যে তাদের হিউম্যান রাইটস ব্রিচ হয়েছে আর্টিকেল এইট এবং তারা যেন কম্পেনসেশন ক্লেম করে আচ্ছা খুব স্বল্প সময় ভিজিটে আসার পরে স্যাটেল হওয়ার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনি কি বলবেন দর্শক না না সেটা তো আমরা আগেই বলেছি যে থাকার একটা ব্যবস্থা নয় যে অ্যাসালাম শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা তাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে দেশে গেলে তা আপনি চাচার সাথে আপনার সহায় সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা এটা কিন্তু অ্যাসালামের জন্য কোনো ব্যাপারেই না কিংবা আপনি স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে আপনার প্রবলেম এটা কিন্তু অ্যাসালামের মধ্যে আসবে না হতে পারে যে আপনি দেখাতে পারেন যে মাদক ব্যবসায়ীদের পিছনে সরকারের একটা প্রশ্রয় আছে তারা চোখ বন্ধ করে আসে সরকার আপনার প্রোটেক্ট করবে না সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন বাই ডিফল্ট আপনার প্রবলেম আসলে উইথ দ্য গভর্নমেন্ট তা আসলে এটাকে না বুঝে আমরা অনেকেই কিন্তু আসলাম ক্লেম করছি মনে করছি আসলামটা বোধ হয়েছে থাকার আর একটা পথ কিন্তু এটা অবশ্যই নয় আমরা সবাইকে ডিসকারেজ করব কারণ একবার আসলাম ক্লেম করলে আপনার ফিঙ্গার প্রিন্টটা চলে যাচ্ছিল ডাকে যদিও আমরা ইউরোপ থেকে বেরিয়ে আসছি এখনও কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করা হচ্ছে যতদূর আমি জানি এবং এই ইনফরমেশন কিন্তু কানাডা অস্ট্রেলিয়াও কিন্তু শেয়ার করে তো ফলে আপনার বৈধভাবে ওই সব দেশে যাওয়ার পথটা কিন্তু রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা সম্ভব যে আপনি এদেশে অ্যাসালাম ক্লেম করলেন পরে আপনাকে বার করে দিল এরপরে আপনি কানাডাতে আবার ভিসা নিয়ে চলে গেলেন হ্যাঁ তারা হয়তো চেক করেনি এটা অনেকটা ওই রকমই কথা বলে যে আপনি যদি বলেন যে রেজা ভাই আমি পরীক্ষা দেব পড়াশোনা করার সময় পাইনি এত ভালো ভালো সিনেমা দেখতে হয় এত ভালো ভালো খেলা দেখতে হয় পড়াশোনা করার টাইম করি তা আমি পরীক্ষার হলে কিন্তু নকল করবো আমি আপনাকে কী অ্যাডভাইস দেবো আমি বলব আপনি নকল করবেন না নকলটা খারাপ প্রথমত আপনি কিছু শিখবেন না দ্বিতীয়ত ধরা পড়লে মান নেই মানুষ সমান যাবে আপনি এক্সপ্লেন হতে পারেন অনেক কিছু হতে পারে পরে আপনি বললেন যে না এভাবে আপনার কথা শুনে আমি নকল করলাম না পরীক্ষা তখন ফেল করলাম অথচ আমার ওরকম আর আমার আমার আছে কলি মলি জলি সব তারা নকল করলে দিব বিপাশ করে চাকরি করছে আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি যে আমার কাজ হচ্ছে আপনাকে প্রপার অ্যাডভাইস করা আমার কাজ নিশ্চয়ই আপনাকে ভ্রান্ত অ্যাডভাইস করা নয় এখন আপনি এটা আপনি নিজে ডিসাইড করবেন আপনি কি মরালি কোনো জিনিস করবেন কি করবেন না আমরা আমাদের দেশে আমরা যে ধরনের বাংলাদেশ থেকে এখন আসছি এখন বাংলাদেশকে আমরা যেভাবে চিনি সত্যি কথা বলতে কি ছোটবেলায় আমার দেখা বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ কিন্তু অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে অবশ্যই ছোটবেলায় আমাদের যে মূল্যবোধগুলো ছিল আমার কাছে মনে হয় এখন আর এই মূল্যবোধগুলো নাই মানুষ অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়ে গেছে এবং সেটা সে কারণে আরও আরেকটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি বাংলাদেশে মানে ছ মাসের মধ্যে ঘন ঘন মানে দুবার যাওয়ার কারণে দেখলাম যে ঢাকাতে মানুষ পুরোপুরি মেকানিক্যাল হয়ে গেছে আপনার নেক্সট ডোর প্রতিবেশী কি করছে আপনি জানেন তাকে আপনি চেনেন না কিন্তু এখনও মফসল শহরগুলো ছোটখাটো শহরগুলিতে কিছুটা হলেও আগের মতো রেস আছে কিছুটা হলেও কিন্তু লোকেরা জানতে পারে যেমন আমি যখন আমার হোমটাউনে যাই আমি কাউকে বলি না তো ঠিকই কিন্তু পরের দিন দেখি অনেক লোক আসে যে বাবা তুমি কেমন আসছো যারা বয়স্করা বলে 
ছোটরা বলে ভাই চাচা বা মামা কেমন আছে তারা কিন্তু ঠিকই জেনে গেছে যে আমি বাসায় আসছি তো এই যে একটা জিনিসটা এটাও তো এখনো বাংলাদেশে আছে তো ওই বললাম মূল্যবোধটা এখন আমার মনে আছে যে এখনো আমি গেলে আমার নিজের শহরে গেলে কোনো অসুবিধায় পড়লে একটুখানি জানালেই কিন্তু দশটা বিশটা তিরিশটা লোক কিন্তু চলে আসে এই যে জিনিসটা এই যে মানে উই এটা কিন্তু আমরা এখনো যতটা মফসলে দেখি আপনার বড় বড় এবং এটাই আজকে যে আমরা বলি বাংলাদেশের যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং যেগুলো বড় বড় যে সমস্যাগুলি আছে এই সমস্যার কারণে জনগণ যে কেন মাঠে নামছে না এটা প্রায় আমরা অনেকেই বলি আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন করি আপনি জানেন কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ওই উইনেসটা আর নাই আমরা আর নাই এখন আমি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি স্বতন্ত্রবাদ নিয়ে ভাবছি আপনি যখন বলেন যে ওরকম রহিম গুম হয়ে গেছে আমরা তাতে কি রহিম তো আমার ভাই না আমার ভাই তো গুম হয়নি আপনি যখন বলছেন যে এরকম আসিয়া ধর্ষিতা হয়েছে তাতে কি আমার মেয়ে তো ধর্ষিতা হয়নি তা আগে যেমন একটা অপরাধ হলে এটা মনে করা তো সমাজের পরে সবাই সত সবাই তখন মনে করতো যে এটা আমার পরে হয়েছে আমরা এগিয়ে যাব আজকে কিন্তু এটা মনে করা হচ্ছে না তো এটার কারণে আমাদের ওই যে যে জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হচ্ছে না সেই কারণে আমরা জনগণ ইউনাইটেড হচ্ছে না কারণ আপনি এটাকে অন্যের বিপদটাকে আপনি নিজের বিপদ বলে আপনি মনে করছেন না বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউকের ইকোনমি বলি বা ওয়ার্ল্ড ইকোনমি বলি ইকোনমির অবস্থা একটু খারাপই সেই সেই দিক দিকে যদি চিন্তা করি স্টুডেন্টের সংখ্যাটা আগের চেয়ে একটু বেশি কিন্তু প্রশ্ন যে জায়গায় সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্টের যে সংখ্যাটা গত টার্মে ছিল বারো হাজার সেখানে আপনিও জানেন আপনিও আলোচনা করেছেন বিরাশি হাজার তো সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট নতুন একটা পলিসি নিয়ে আনতে চাচ্ছে সেটা নিয়ে আপনার অভিমত না গভর্নমেন্ট এটা জানতে চাচ্ছে একটা বিরাট কারণ আছে আপনি যে খেয়াল করে দেখবেন যে এর আগের বছরগুলোতে দেখা গিয়েছে যে আমাদের মতো দেশগুলি থেকে যেখান থেকে মানুষ ফ্যামিলি নিয়ে আসে দেখা গিয়েছে এই পরিবারগুলো কখনো ফিরে যায়নি খুব কমই উদাহরণ আছে একটা সিঙ্গেল মেলে ফিরে যাওয়াটা যতটা সম্ভব যারা বাচ্চা নিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে আসে এরা কিন্তু ফিরে যাচ্ছে না এটাকে ডিসকারেজ করতে চাচ্ছে আপনি দেখেছেন যে এর আগে মানে আজকে আমরা যে ধরনের ইমিগ্রেশন চেঞ্জের কথা বলি না কেন এটা সব কিন্তু ডিপেন্ড করবে মিস্টার সোনাক এবং তার টিমের পরে কিন্তু যেহেতু তারা বারবার দু হাজার উনিশের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর কথা বলছে সেখানে কিন্তু টাইটার ইমিগ্রেশনের কথা আমরা দেখছি সরি তো ফলে আমরা জানি না যেটাকে তারা কতটা সহজ করবে তো এই জন্যে আর যেটা আমি আগেই বলেছি যে দেখেন স্টুডেন্ট এই দেশটা বাংলাদেশে আসছে এটা ভাগ্যের ব্যাপার আমি আপনাকে ছোটবেলায় আমি কিছু কথা বলি অবশ্যই পার্সোনাল কথা শেয়ার করতে হয় কারণ এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স ব্যাপার আমরা একজন কলারকে নিয়ে নিই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে প্লিজ জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমার প্রশ্ন একটা ছিল যে এখন যারা কেয়ার ভিসাতে যে সব মানে স্টুডেন্টরা যাচ্ছে এই মানে কেয়ার ভিসার মেয়াদটা কতদিন থাকে 5 বছর নাকি আরো বেশি আচ্ছা আর যেটা হবে আপা যদি উনি 5 বছর থাকতে পারেন তবে উনি এখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী উনি হয়তো সেটেলমেন্টে যেতে পারবেন কিন্তু যারা এখন ভাইয়া আমি আফজা বলছিলাম আমি আপনার সাথে এই ব্যাপারে কথা বলছিলাম আপনি যদি এখানে একটু বিস্তারিত বলেন তাহলে ভালো হয় না বিস্তারিত ওই বিস্তারিত হচ্ছে ওইটাই যে যদি কেউ এখানে 5 বছর থাকতে পারে তাহলে তারা বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যদি না পাঁচ বছর পরে তারা কারণ অনেক সময় যেটা করে সেটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশনের রুল যখন আপনি শুরু করেন তখন একরকম থাকে কারণ এখন যেহেতু এই কেয়ার ভিসাতে কেউই কিন্তু পাঁচ বছর করেনি যারা নতুন আসছে তো পাঁচ বছরের পরে রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হবে কিনা আমরা জানি না যেমন আমরা জানি এর আগে যারা ওয়ার্ক ভিসাতে ছিল তাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট করে দেওয়া হয়েছিল সেটেলমেন্টে গেলে থার্টি স্যালারি দেখাতে হবে এখন যেহেতু স্যালারিটা অনেক কম এবং সেই হিসাবে আমরা জানি না পাঁচ বছর পরে তারা কি রিকোয়ারমেন্ট আনবে তো এটা খুব পেডিক করা খুব কঠিন তবে আজকের দিনের যদি হিসেবে থাকে তবে পাঁচ বছর পরে যদি ওই কেয়ারারের তখনও ডিমান্ড থাকে তাকে যদি আবার কাজ দেওয়া হয় মানে সে যদি সিক্স ইয়ারও কন্টিনিউ করতে পারে দ্যাট মিন্স তার জবটা ফিনিশ হয়ে যাবে না সেক্ষেত্রে সে সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিন্তু আমি যেটা আপনার জন্য এবং আপনার মতো আরও বাংলাদেশি অন্যদের জন্য আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কমিউনিটির ভিতরে এই কেয়ার ভিসাগুলো পারচেজ করা হচ্ছে এটা পয়সা নিয়ে এবং আমাকে আমাকে অনেকে বলেছে বিশ হাজার একুশ হাজার পাউন্ড দিয়ে নাকি জবগুলো কেনা যায় তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে পয়সা দিয়ে যে জবটা কেনা হবে এই জবটা কিন্তু জেনুইন হবে না 
এবং যারা জানেন যারা জানেন দু হাজার চার পাঁচ সালের দিকে কিন্তু দেশে এসবিএস বলে একটি স্কিম ছিল সেক্টর বেস স্কিম এই সেক্টর বেস স্কিমে রেস্টুরেন্টে কাজ করার জন্য তারা কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করেছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে সাত হাজার ওয়ার্ক পারমিটের বোধ হয় সবকটাই বাংলাদেশের জন্য ইস্যু হয়েছিল কারণ এই দেশে দশ হাজার রেস্টুরেন্ট আছে বাংলা বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন এবং দেখা গিয়েছে যারা আসে তাদের কি এক বছরই বিষয় দেওয়া হয়েছিল মাত্র একশো জনের মতো আমাকে একটা হোম অফিসের এক কর্মকর্তা আমাকে বলেছিল যে তুমি কি জানো যে তোমার দেশ থেকে সাত হাজার লোককে বিষয় দেওয়া হয়েছে অনলি ওয়ান হান্ড্রেড হ্যাভ গন ব্যাক এবং ছ হাজার নশো কিন্তু এখনও এখানে পড়ে আসে এবং দেখা গিয়েছে এদের অধিকাংশই কিন্তু জব ছিল না কারণ তারা যে সমস্ত রেস্টুরেন্টে দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার পাউন্ড দিয়ে তারা রেস্টুরেন্টে জব এর ওয়ার্ক পারমিট নিয়েছিল অনেক জবে কিন্তু তাদের কোনো জব ছিল না বা কোনো কোনো জায়গাতে তারা দেখেছে আসা পারে যে রেস্টুরেন্টই বন্ধ হয়ে গেছে তা আমার ভয় হচ্ছে যে যারা কোনো কোম্পানি দশটা বিশটা এরকম ওয়ার্ক পারমিট বেচবে তারা কি পুরো পাঁচ বছর আপনাকে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পাউন্ড বেতন দিয়ে তারা রাখবে কি নাকি এই পয়সাটা নিয়ে যাবে কারণ যেহেতু আমরা মানে বলতে পারেন ঘর পড়া গরু এরকম যেহেতু আমরা প্রচুর দেখেছি যে কোম্পানি কীভাবে বাস্ট হয়ে যায় এমনকি আমার মনে আছে যে আমার অফিসের কাছেই একটা কোম্পানি থেকে বোধ হয় বিশটা না তিরিশটা তারা ওয়ার্ক পারমিট দিল এবং যাওয়ার পরে দেওয়ার পরে ওইখানে একদিন তার ইন্সপেকশন আসলো ইন্সপেকশন এসে তারা প্রথম যে প্রশ্নটা করলো তোমরা এই তিরিশ জন লোকরে কোথায় বসতে দাও কারণ তাদের যে প্রেস সেখানে বড় দূর তিন চার জন লোক বসতে পারে তো অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন যে যারা এই ওয়ার্ক পারমিটে ছিল যারা পয়সাগুলো দিয়েছিল তাদের কি ধরনের অবস্থা হয় তো এখন আমরা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে হোম অফিস কিন্তু ইমিগ্রেশনের রুলের কতগুলো জিনিস তারা ব্যবহার করে সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যারাগ্রাফ থ্রি টোয়েন্টি টু সাব প্যারাগ্রাফ টু যেখানে বলা হয় যে কোনো রকমের কোন মিসরিপ্রেজেন্টেশন করা হলে আইডার দেওয়া হবে না এবং লং রেসিডেন্সের ক্ষেত্রেও তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে টু বি টু সিতে তারা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ক্যারেক্টার হিস্ট্রিকে তারা দেখে এই জন্য এইগুলি কিন্তু প্রবলেম করবে সবচেয়ে বড় প্রবলেম করবে কি ওই সময় হুট করে যদি আপনার জব চলে যায় তখন কিন্তু আপনি আরেকটা জায়গাতে আপনি জব পাবেন আমরা কিন্তু বহুত লোক ওই সময় জানি যারা ওয়ার্ক পারমিটে একটা জব চলে গেলে আবার আরেক জায়গায় দশ হাজার পাউন্ড দিয়ে আরেকটা আরেকটা জবে যায় সে জবও কিন্তু চলে গেছে এরকম তিন মাস পরে কারণ এই জিনিসগুলি তারা হচ্ছে মানি মেকিং মেশিন তারা তো জেনুইন এমপ্লয়মেন্ট আপনাকে দিচ্ছে না এটা কিন্তু এই না যে আমি এদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই বিরুদ্ধে নেই কিন্তু অবশ্যই আমি বিরুদ্ধে যে পয়সা দিয়ে জব টেকে দেওয়া এটা এটা জেনুইন নয় এটা আমাদের এখানকার যে মরালিটি যেটা আছে সেটাকে এটাকে করাপ করছে এটা একটা করাপশন আমরা অবশ্যই এই যে কোনো ধরনের করাপশনের আমরা বিরুদ্ধে যাই তো ফলে আমি যেটা আপনাকে বলবো যে আপনাকে একটু দিকেও মনে রাখবেন এটা কিন্তু পরবর্তীকালে আপনাকে প্রবলেমও করতে পারে যে আপনি যে কেয়ার ভিসাতে আসবেন কেয়ারার হিসেবে কাজ করার জন্য আপনার কি ধরনের কোয়ালিফিকেশন আছে এই যে মানুষ আমি দেখছি যে ধুম করে অ্যাপ্লিকেশন করে করে অনেকে চলে আসছে এই সেদিনকে আমার কাছে একজন আসলো সে ওরকম অনেক পয়সা দিয়ে বিশ না বাইশ হাজার পাউন্ড দিয়ে একটা জব কিনে টেনে ফেলেছে এখন ভিসার সময় হুট করে তাকে বলে দিয়েছে যে তুমি কি কোয়ালিফিকেশন দেখিয়ে এই জবে তাকে একটা মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ জবে বলেছে তুমি কি কোয়ালিফিকেশন দেখিয়েছ হুইচ ইজ কমেনজারেট টু ইয়োর জব হিয়ার তা আমরা যদি বলি মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে কোনো কোম্পানিতে আপনি যান তাহলে মানে অন্তত পক্ষে একটা মার্কেটিং কিন্তু একটা ডিগ্রি যখন থাকা উচিত মার্কেটিং কিংবা ম্যানেজমেন্টে কিংবা বিবিএ সামথিং যেটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা আপনার ওইটার সাথে সম্পর্কযুক্ত এখন সেটা তো নয় এবং এইভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু চেকিংটা বেড়ে যাবে আমাদের একজন পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন তার কম্পিউটার শপ আছে উনি কিভাবে কিভাবে জানি একটা লাইসেন্স করে ফেললেন করে উনি একটা ওয়ার্কমেন্ট বিক্রি করলেন এরকম প্রচুর করাপশান চলছে আমাদের কমিটির ভিতরে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় আমি এই এই কথাগুলি এই জন্য বলি যে আমি সবাইকে একটু সাবধান করে দিতে চাই এই জন্য আমি বলি তো উনি কিন্তু এটা বিক্রি করলেন পনেরো হাজার পাউন্ড দিয়ে এক বছর ধরে বিষয় অ্যাপ্লিকেশনটা পেন্ডিং থাকলো এরপরে কিন্তু তারা রিফিউজ করে দিয়েছে যে এরকমই হচ্ছে আমরা আমরা ফিরছি আপনার সাথে এ বিষয় নিয়ে আবার কথা বলবো আমরা আরেকজন কলার আছে আমরা কলার সঙ্গে চলে যাবো জি কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন জি আমি এই একটা এই বিষয় জানতে চাইছিলাম আমার একটা নতুন বিজনেস আছে বুঝতে পারছেন সো আমি সারা মাকি যে নতুন না আমার বিজনেস 2014 থেকে স্টার্ট আচ্ছা তো আমি
ওয়ার্ক পারমিটে অ্যাপ্লিকেশন নেওয়ার জন্য আর কি আচ্ছা সো কি রকম কি করতে হয় এটা আমি ভাই যেটা প্রথমে লাগবে ভাই প্রথম যেটা হচ্ছে আপনাকে একটা লাইসেন্সের জন্য अप्लाई করতে হবে আপনি একটা ওয়ার্ক পারমিট আপনি আপনি ফরেন ওয়ার্কার রিক্রুট করার জন্য একটা লাইসেন্স আপনি নেবেন নেওয়ার পর ওরা কিন্তু আপনাকে বলে দেবে আপনাকে দেবে আপনি কয়টা লোক আপনি রিক্রুট করবেন যেটাকে আমরা বলি কস সি ও এস সার্টিফিকেট অফ স্পন্সরশিপ এই সার্টিফিকেট অফ স্পন্সরশিপ পেলে এবং আপনার সেখানে কয়টা একটা লাগছে কি দুটো লাগছে এটা আপনার বিজনেসের ডিমান্ডের পরে বিজনেসের নিডের পরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে এবং আপনি কিন্তু রিক্রুট করতে পারবেন শুধুমাত্র স্কিল ওয়ার্কার অর্থাৎ আপনি আপনার বিজনেসে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আপনি কাউকে রিক্রুট করতে পারবেন না ক্লিন করার জন্য রিক্রুট করতে পারবেন না এটা কিন্তু স্কিল ওয়ার্ক হবে এখন স্কিল ওয়ার্ক মানে আপনার যে বিজনেস সে বিজনেসের জন্যই তো আপনি লোক রিক্রুট করবেন ফলে স্কিল ওয়ার্কার হলে আপনার বিজনেস সাথে সম্পর্কযুক্ত এরকম মানুষকে নিশ্চয়ই আপনি রিক্রুট করবেন प्याराग्राफ আপনি আগে পয়সা খরচ করার আগে ভালো করে গাইডেন্সটা আপনি পড়ে নেবেন দেখবেন ওখানে যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছে এই রিকোয়ারমেন্ট আপনি ফুলফিল করতে পারেন কিনা আগে জিনিস মনে করবেন যে আপনার কিন্তু বিজনেসে তারা কিন্তু পেমিসিস ভিজিট করতে আসতে পারে সবসময় আসলে তাই না এন্ড টু জেট ফ্রম দ্য বিআইটি তাকে দইরা জি জি আপনি আমার আমার জি জি আমি আপনার কথা তো ভালো ভিটি আছে আপনার তো ওরা পেমিসিস যখন ভিজিট করতে আসে আমাদের নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি যেটা বলতে পারি তারা কিন্তু হিউম্যান রিসোর্সেস রূপে তারা জোর দেয় অর্থাৎ আপনি যদি জিনিসটা বোঝেন ধরুন আমার প্রতিষ্ঠানে দশজন কর্মচারী আছে তো কর্মচারীরা কখন কাজে আসে কখন কাজে যায় তাদের সিকনেস অ্যাটেন্ডেন্স তাদের পার্সোনাল ফাইল এগুলো আমরা মেনটেন করি কেন আমি জানি যে অনেক বাঙালি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এগুলো মেনটেন করা হয় না তো এই যে আপনার হিউম্যান সরি আমি ইংলিশ কোম্পানির সাথে জড়িত জি যেটা আমি ভাইয়া শোনেন আমি তো জানি না আপনি কিভাবে আসেন আমি জেনারেল একটা আউটলাইন আপনাকে আমি দিচ্ছি যে এই জিনিসগুলিতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান তারা তাদের লাইসেন্স কিন্তু রিফিউজ করেছে এই এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে তাদের কোনো হিউম্যান হিউম্যান রিসোর্সেসের কোনো ইয়ে নাই ফাইল নাই কোন স্টাফ আসে কোন স্টাফ কত ঘন্টা কাজ করে কি কাজ করে এগুলো নাই কে কখন ছুটিতে যায় কে কোনো নাই ফলে তারা বলে যে আপনি জানেন যে এদেশে আপনি যদি কোনো ইংলিশ কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এই জিনিসগুলো বলে তারা কিন্তু বেশি জোর দেয় फिर ফিটা আপনার বড় প্রবলেম না আচ্ছা আরেকটা জিনিস কিন্তু মনে রাখবেন আপনি লয়ারের হেল্প নিতে পারবেন তো লয়ার কিন্তু আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না আপনাকে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে অনলাইন লয়ার হাতে পাশে বসে থাকতে পারবে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে আপনাকে ওকে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ভাইয়া ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ওকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি তো পেয়েছেন আমরা এই জায়গায় ফিটছি আমরা দুইটা কলি পেলাম একটা হচ্ছে একজন কোম্পানি থেকে স্পন্সর করতে যাচ্ছেন আরেকজন হচ্ছে যেতে যাচ্ছে আর একটা কল আছে আমরা কলটা নিয়ে নিব তারপর আলোচনা করছি জিবি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সালাম সালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আমার একটা প্রশ্ন হল আমি লিফট টু রিমেইন আছে হুম আমার লাইফ আমার আমার একটা বাচ্চা আছে ভাই একটু জোরে বলবেন ভাই একটু শুনতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে একটু জোরে বলেন প্লিজ দা লিফট টু রিমেইন না কি আর জি জি কোন আমরা ওই যে এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম প্রায় 6 মাস হয়ে গেছে এখন মনে করে আমার ডকুমেন্ট গুলা যেমন পাসপোর্ট আর অন্যান্য যে জিনিসগুলা বিশেষ করে আমার পাসপোর্টটা দরকার যেমন আমার মেয়ে রাখি সো ইউনিভার্সিটিতে কি অ্যাপ্লিকেশন টেসল করতে গেলে পাসপোর্ট বিশেষ করে দরকার এখন প্রায় ছয় মাস হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কিছু জানাই নাই ওটা জানানিটা জরুরি না আমার যে ডকুমেন্টটা বিশেষ করে যে মেয়ের পাসপোর্টটা দরকার এখন আমার এটার জন্য কি করতে হবে বা 
रिजेक्ट कर तो हमार मन है ना जो अपना को कारण आई भय कारण आपनी एक्सप्लेन कर मेयर इूनिवार्सिटी एप्लीकेशन कथा बोलें बोले अपनी व्याख्या दें हमार धारणा वाला उठार कपिगुलो रेखे तरह कपिगुलो क्यों स्कैन कर ता सब कपि रेखे तो सब कपि रेखे तरह धारणा आपके द्वारा फिर दिए देवे एबार मन है ये और भलो है आपने जो जान डिपार्टमेंट के अप्लाई कर स्टाम्प्ड एड्रेस एक मैं स्टाम दिए एड्रेस लिखे जो एक इनभेरा पाठा दें ते वा देखें खरचो करते हाँ अपनी एक रेकर्डे डिलिवर एक स्टाम दिए ओजन आनी इनभेरा पाठा दें पाठा दिए बोलो भाइया तो सर मैडम तो ओरिजिन डकुमेंट दरकार पड़े हमारे मेयर एप्लाई करते हैं कईंडलि इनभेरा एगो के रिटार्न कर दो रिटार्न इनभेरा दी दिल्ली चलो लिगलान <laughs> से पर्त संगे थकुन असलम मानुष्लयसा <coughs> विषय हे कम्यूनिटी अनेक धारणा जे शर्टकाट स्टूडेंट भिसा आसलम अठारह हजार पाउन अथवा षोलो हजार पाउन दिए मास्टार्स कोर्स आसलम कोर्स ना कर क्यूकली जो सैटलमेंट पे चाहिए हम वार्क फर्मेट अपनी जो पैसा दिए कहीं जाके आनी बीस हजार पाउन दिल जी तो क्यों आपके प्रति मासे मासे दुई हजार पाउन कर आढ़ाई हजार पाउन कर आपकी वेतन क्या दे তা তো অবশ্যই কিন্তু মানুষের যে ধারণাটা এটা কি আদৌ সত্য যে আমি একটা জায়গা থেকে হয়তো কিনে নিলাম পাঁচ বছরের জন্য বিষয় পেয়ে গেলাম থাকতে পারবো আমি আপনাকে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই জি আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন উনি স্কুলে থাকেন স্কুলে থাকেন ভালো ভালো জব করেন হ্যাঁ মহিলা তো মহিলা আমাকে ফোন করে বললেন যে উনি একজনকে ওয়ার্ক পারমিটে দেশে আনতে চেয়েছেন উনি পনেরো হাজার পাউন দিয়েছেন তো তাকে दिल्ली <laughs> प्रिंट आउट पे क्योंकि ये एक नम्बर ये कागज लिखे दिल उन्नी मन करते हैं भद्र महिला एक्सपिरियंस है उन्नी मन कर दिस इज जब कागज लिखे दिए डियर सर हमें तुम जब दीची दीची तो ये एक फालतू चिठी जे चिठिर मूल्य बोधाय दुई पे नहीं चिठी दिए तरह से पंद्रह हजार पाउंड गलो अथच उन्नी कई नहीं कि उन्नी पुलिस पारबें ना पंद्रह 
খেয়ে নিল গাই করে দিল তো এই যে জিনিসটা আমাদের এই জিনিসগুলি কিন্তু হয় এবং প্রচুর হচ্ছে আপনার আপনার সাথে একটা মজা বিষয় শেয়ার করি গত প্রোগ্রামে আমরা বিষয়টা শেয়ার করেছি আমাদের লার্নেড এই মনোর ইসলাম মন্দির সাথে তো উনি যে জিনিসটা বলেছেন সেই সেই জায়গায় যাচ্ছি না আমি আপনার ওপিনিয়ন জানতে চাচ্ছি রিসেন্টলি একটা ইন্টারভিউ হয়েছে ইউটিউবে একটা চ্যানেলে সেটা হচ্ছে যে এক ভদ্রলোক তার ইন্টারভিউতে আফসোস মানে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যেটা হচ্ছে আমার ভাতি জায়গে নিয়ে আসলাম আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে স্টুডেন্ট ভিসা এবং সেই সাথে তার জন্য একটা ওয়ার্ড পারমিট খুঁজতে গিয়ে এক সোলোসিটার ফার্ম এবং সে বলতেছে সোলোসিটার ফার্ম নাম বলেন নি আমরা একটা কল নিয়ে নিচ্ছি আমি আবার আলোচনায় ফিরছি প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম তারপরে <laughs> বাংলাদেশ থেকে নাকি ইটালি থেকে ইউরোপ থেকে আসলো আসার পরে কি হয়েছে আপনার মেয়েও কি ইউরোপিয়ার সিটিজেন নাকি তিনি আপনার পরে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে আসলেন আমার মেয়ে ফ্যামিলি মেম্বার আমার মেয়ে যেহেতু উনি জি আসলেন জি আসার পরে কি হয়েছে উনি প্রি সার্ভিস স্ট্যাটাস পাননি এখানে আসার পরে আবার ওই লোক পেপার अप्लाई করছে এনআই পাইছে কিন্তু কি স্টেটমেন্ট পায় নাই না কি বলেছে তাকে তাকে উত্তর কি দিয়েছে পায় নাই মানে কি কারণটা কি মানে কেন পাইনি তারা কি কোনো কারণ বলেছে আমি কারণ না বুঝতে বুঝবো কি করে উনি উনাকে প্রি সেটেল স্ট্যাটাস দেয়নি কেন যে উনি জুনের পরে আসছেন বলে না দুই মাস পরে না এটা হলো যে প্রশ্ন করতে তারা যা এই জন্য রিপোর্ট করছে যে আমার মেয়ারে হলো যে কোনো হেল্প করছে কি না বা এটা হলো কোনো ডকুমেন্ট হলো যে প্রমাণ খুব দেখাইতে পারলে তারা দিব না হইলো তারা ওইভাবে হইলো গেরিয়া রিপোর্ট করছে না না আপনি যে বলতেছেন হেল্প করছে মানে কি আপনি কি বলতেছেন আপনার মেয়ার বয়স কত দেখতে যাচ্ছে যে আপনার মেয়ে যখন বাইরে ছিল তখন সে আপনার পরে ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট ছিল কিনা এটাই এই ডিপেন্ডেন্সিটা দেখতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন যে আপনি যদি যদি হয় অ্যাসেন্ডিং লাইনে এবং ডিসেন্ডিং লাইনে যেটাতে আপনি জান না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা অ্যাডাল্ট হলে ডিপেন্ডেন্সি দেখতে চায় যেমন আপনি আপনার আব্বা আম্মাকে এমনি আনতে পারতেন না দেখা তো তো আব্বা আম্মা আপনার উপরে ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট শুধুমাত্র ওয়াইফ এবং আন্ডার এজ চিলড্রেনকে আপনি আনতে পারেন কোনো রকমের ডিপেন্ডেন্সি না দেখায় কোনো ইনকাম না দেখায় তো এই এই জন্য ওরা দেখতে চাচ্ছে যে আপনার মেয়ে যখন ইউরোপে ছিলেন তখন আপনার মেয়ে কি আপনার পরে ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট ছিল কিনা এই ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি তারা দেখাতে আপনার কাছে দেখতে যাচ্ছে আমি আপনাকে বললাম যে আপনি তো সেটেল হয়ে যাচ্ছেন আপনার তো পাঁচ বছর আপনি পাঁচ বছর পর্যন্ত সেটেল হতে পারবেন পুরোনো রুলে অ্যাপেন্ডেক্স ইউ তে আপনি হতে পারবেন আপনার মেয়ের জন্য কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনার মেয়ে কোন দেশের নাগরিক স্পেনে নাগরিক তো ওই যে বললাম যে তার জন্য প্রবলেম কারণ তিনি যদি আগে আসতেন তাহলে উনি কিন্তু যদি আপনার দু হাজার বিশের ডিসেম্বরের আগে আসতে উনি কিন্তু পেতে পারে এখনও উনি হয়তো তাদের কিছু ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিতে গিয়ে উনি কিন্তু ওয়ার্ক রুটে চলে যেতে পারবেন তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট উনি কিন্তু পেতে পারবেন তো আপনাকে ওই রুটে যে এখন যদি ইউরোপ থেকে কেউ এদেশে আসে তারা তিন মাসের টাকার ভিসা পায় তারপর তারা তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পায় ওই রুটে হয়তো আপনাকে যেতে হবে কিন্তু আপনার ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে তার জন্য এখন পাওয়াটা আরও কঠিন হয়ে যাবে এখন আমি কিন্তু আপনাকে এই অ্যাডভাইস করছি উইদাউট ভিউইং এনি অফ ইউর ডকুমেন্ট আপনি যেটা বললেন আপনার কথা বলে ভিত্তি করে আমি আপনাকে বলছি 
উনি কি হইল যে অন্য এখন আমার উপর ডিপেন্ড করি আমার ভাষায় আছে অন্য অ্যাড্রেস দেখাইতে পারবে না এখন না অন্য অ্যাড্রেস দেখালে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি কি জানেন যদি কেউ এখন স্পেন থেকে আসে সে এই দেশে কতদিন থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম জি না তিন মাস থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম জি তিন মাসের পরে তাকে অবশ্যই ভিসাটা নিতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা যদি ওয়ার্ক দেখায় ওয়ার্কের জন্য তারা তিন বছরের ভিসা পাবে এবং এই কোনো ভিসাই কিন্তু সেটেলমেন্টে লিড করবে না দেখতে <laughs> <laughs> মৌখুব করে ওনাকে করতে হবে আগে <laughs> 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 কারণ এখানে অনেকগুলি রুল আছে দেখাতে হবে প্রিন্স সেটেল ওদেরকে নিয়ে করলে দেখাতে হবে উনি কিন্তু বাচ্চাদের সোল কেয়ার হয়ে গেছে এবং এখানে কতগুলো কেসও আছে যে উনি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি তাদের পরে উনি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা দেখায় এখানে কেস আছে চেন এবং আরও এরকম কেস সেই কেস তোমার ভিত্তিতে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু দেখাতে হবে যে ওনা ওই ব্রেক্সিটের আগে বাচ্চারা এই দেশে আসছে এটা যথেষ্ট জটিল একটা বিষয় আছে আপনাদের আরও আগে আমার মনে হয় আপনার প্ল্যান করা উচিত ছিল যখন আপনি স্পেন থেকে এখানে মাইগ্রেট করবেন অনেক আগে আপনার মেয়ে আসলে বিশ্বের কারণ এখনকার দিনে তো হবে না কারণ ওরা ওই যে খুব স্ট্রিক্ট তারা ল আছে এখন দেখেন আগে ব্রেক্সিটের আগে তারা দেখা গেছে যে যাকে তাকে ভিসা দিয়েছে চল্লিশ লাখ মতো বোধ তারা ভিসা দিল এখন দেখেন প্রতিটা ভিসা কত কড়াকড়ি করছে কত রিফিউজ করছে আমরা তো অনেক অ্যাপিলও করে বেড়াচ্ছি অথচ আগে মাঝখানে দেড় দুই বছর তো বলতে গেলে কোনো অ্যাপিলই পাইনি আমরা ইউ অ্যাপ্লিকেন্ট জি তো ভাইয়া আপনাকে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ তো আমি মোটামুটি যতটুকু পারলাম আমি তো আপনার আপনার পেপারও দেখিনি পুরোটাও জানি যতটুকু সম্ভব আপনার কথা শুনে আমি আপনাকে অ্যাডভাইস দিতে চেষ্টা করলাম আরও হয়তো বেটার হবে মানে কোনো লয়ারের কাছে গিয়ে সামনাসামনি বসে পুরো ব্যাপারটি নিয়ে খোঁজ আলোচনা করা বাট আপনি যা বললেন সেটাতে আমি যে যেটা বললাম ওইটাই আমার আইডিয়া প্রি সেটেলে যেহেতু আপনাকে তারা রিফিউজ করেছে আপনাকে কি তারা কোনো অ্যাপিল দিয়েছে বা কোনো তোমার বাচ্চা তোমার বাচ্চা যেহেতু তোমার পরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল কিনা এইটা তো আপনি না দেখাতে পারলে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করলেও তো একই পয়েন্টে আসবে আসবে না জি তো ফলে সেই হিসেবে আপনি আপনার মনে হয় আমি 
রুট হচ্ছে দুটো একটা হতে পারে আপনি অ্যাপিলে যে দেখতে পারেন কোনোভাবে কনভিন্স করতে পারেন কি না আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন অ্যাপিলে গিয়ে যদি আপনি বাচ্চার ব্যাপারটা আপনি রেস করেন রেস করে হোমাপিসকে আপনাকে তাদের কনসেন্ট নিতে হবে যে আপনি হিউম্যান রাইটস প্লিট করবেন নর্মালি কিন্তু আপনার ইউ অ্যাপিলে হিউম্যান রাইটস কিন্তু আর্গুমেন্ট করা যায় না যে বাচ্চা আছে দুইটা সে বাচ্চার মা এটা কিন্তু আর্গুমেন্ট করা যায় না কিন্তু যদি আপনি হোম অফিসকে লিখে তাতে কনসেন্ট নেন তাহলে হয়তো বা এটা আপনি ট্রিট করতে পারেন তো সেই হিসাবে আপনি অ্যাপিলে গিয়ে হিউম্যান রাইটসটা প্লিট করে হোম অফিসের পারমিশন নিয়ে সেক্রেটারিসের পারমিশন নিয়ে এটাকে রেস করে আপনি দেখতে পারেন যে যদি কোনোভাবে কোনো সহানুভূতিশীল জাজ পান ঠিক আছে ভাইয়া দাঁড়াবে কিন্তু বাচ্চাটা উনি প্লিট করবেন কিভাবে ইউ অ্যাপ্লিকেশন তো বাচ্চা প্লিট করা যায় না কিন্তু অ্যাপিলটা হবে উইথড্রল যে একটা সেই সেই আইন অনুযায়ী সেখানে কিন্তু কনসেন্ট নেওয়ার ব্যাপার আছে বাচ্চাদের ইস্যুটা আমি রেস করব এই কনসেন্টটা নিয়ে যদি উনি হিউম্যান রাইটসও প্লিট করতে পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো ওনার ধন্যবাদ আমরা আরেকটা কলে চলে যাচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন জি আমার প্রশ্নটা ভাই थैंक यू আপনি তোরে ভাইয়া যদি আপনি একবারই আপনার আম্মাকে দেশে নিয়ে আসতে চান তাহলে ওনাকে আনতে হবে যেটাকে আমরা বলি তো এইটাতে হোম অফিসের ফি হচ্ছে বত্রিশশো পঞ্চাশ পাউন্ড তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড ফি এবং সেখানে আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনার মা বয়সের কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে হয় বয়সের কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে উনি অক্ষম উনি নিজেকে লুক আপটার করতে অক্ষম এবং ওনার যে শারীরিক অক্ষমতাটা এটা আপনি বাংলাদেশে ডাক্তার লাগায়ে নার্স নিয়োগ করে কিংবা কাজের লোক নিয়োগ করে ইংল্যান্ড থেকে পয়সা পাঠিয়েও তাকে আপনি ওইভাবে মেনটেন করতে পারবেন না এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারের সনাপন হতে হবে ডক্টরের কাছ থেকে রিপোর্ট আনতে হবে তার পুরা মেডিকেল হিস্ট্রি দিয়ে আপনাকে দেখাতে হবে যে বিকজ অফ আর কন্ডিশান ইজ সো সিরিয়াস যেখানে নার্স রেখেও ডাক্তার লাগায়েও কাজের লোক দুই তিনটা রেখেও বিলাত থেকে হাজার হাজার পাউন্ড পাঠায়ও তাকে বাংলাদেশে মেনটেন করা সম্ভব না তাহলেই উনি ভিসাটা পেতে পারেন এই ভিসাটা পাওয়া অনেক কঠিন এবং আমাদের হিসেব মতো সাকসেস রেট এক দুই পার্সেন্টে বেশি না না পেলে আপনি হিউম্যান রাইটসে অ্যাপিল পাবেন ভাইয়া নার্স রেখে বা কাজের লোক রেখে ডাক্তার লাগায় তাকে মেনটেন করানো সম্ভব কিনা এই বিষয়গুলো জানতে চায় যে আসলে ওই অল্টারনেটিভ কোনো সুযোগ আছে ভদ্রলোক নিয়ে আসতেন আমি আগের কথায় যদি আবার ফিরে যাই যে আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে তাকে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসে এবং সে তার ভাষ্যের মধ্যে থাকে কোনো একটা ফার্মে ল ফার্মে সে গিয়েছেন এবং সেখানে সে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কথা বলেছেন এবং ওয়ার্ক পারমিট টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ড তার কাছে ডিমান্ড করা হয়েছে এবং তার কথা হচ্ছে এটা কি যুক্তিসঙ্গত কিনা এরকম একটা অ্যামাউন্ট চাওয়া তো প্রথম কথা হচ্ছে কোন ল ফার্মই তো আপনার জন্য ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসবে না বানাই দেবে না আপনি যদি আমার ফার্মে আসেন এসে বলেন যে আমি তো বিয়ে করব একটা বউ আমাকে জোগাড় করে দেবে এটা আমার কাজ না আপনি কাউকে বিয়ে করলে তাকে নিয়ে এসে বলবেন আমার ওয়াইফেই আমার ওয়াইফকে রাখতে চাই বা আমি থাকতে চাই আমরা তো ঘটকারের অফিস তো খুলে বসিনি বা আমরা তো একটা জব সেন্টার না যে আমি আপনাকে ওয়ার্ক পাই আমি আপনার জব আমি পাইয়ে দেবো তো এটা আমি জানি না কে করেছেন বা যেই করেছেন কেন আমি বিশ্বাস করি যে এটা হয়তো কোনো ল ফার্ম করেনি উনি হয়তো 
ভুল ভুল করেছেন কারণ কোনো ল ফার্মিনি এই ধরনের কাজ করার কথা নয় জি এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে সে বিষয়টা হচ্ছে উনি প্রথমেই বলছে যে উনি মানে প্রস্তুত টাকা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট নেওয়ার জন্য উনি সেই বিশ হাজার পাউন্ডের অ্যামাউন্টটাতে উনি খুশি না কিন্তু এখন ঘটনা হচ্ছে যে আপনি স্টুডেন্ট বিষয়ে আপনার ভাতি জায়গায় নিয়ে আসছেন আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে তা আপনি কেনই বা আবার কিনতে যাচ্ছেন আপনি আর একটা ভুল পথে পাওয়া যাচ্ছেন না এই জিনিসটা হচ্ছে যে জিনিসটা হচ্ছে যে দেখুন আমরা যখন এদেশে আসি তখন এই যে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এখন আছে গ্র্যাজুয়েট রুট পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক নানা রকম ফ্যাসিলিটিস এমনকি স্টুডেন্টরা বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারে তিরিশ ঘন্টা কাজ করতে কত কিছু আমাদের সময়ে কিন্তু এই ধরনের কোনো কোনো সুযোগ সুবিধা কিন্তু ছিল না আর আপনি পরীক্ষা ফেল করলে পাশ না করলে সমাজের প্রকাশনা ভিসা কিন্তু আর বাড়ানো হতো না তখন খুব কম স্টুডেন্ট হতো এবং আপনাকে আমি এও বলেছি যে আমি দেশে আসার পরে প্রথম তিন মাস আমি কারোর সাথে বাংলায় কথা বলতে পারিনি কারণ কোনো বাঙালি স্টুডেন্টের সাথে আমার দেখা হয়নি আমার প্রথম বাঙালি স্টুডেন্টের সাথে দেখা হলো এদের সাথে পড়তাম কলকাতার কিছু বাঙালি স্টুডেন্ট তো তখন এক ধরনের পরিবেশ ছিল এবং তখন আমাদের সময় যে হাতে গোনা যে কজন এসেছে বলে আমি মনে করি এরা সবাই কিন্তু পড়াশোনা করেছে কারণ পড়াশোনা করা ছাড়া নতুন কোনো বিকল্প ছিল না সবাই জানতো যদি পড়াশোনা না করি যদি পরীক্ষা পাশ না করি সামনের বছর আর ভিসা পাবো না এটা কিন্তু জানতাম কিন্তু এখানে যেমন এখন আসার আগে কাজ ঠিক করে রাখ এইগুলো কিন্তু মাথাতেও আসেনি মনে হচ্ছে যে পুরো পরিবারের স্বপ্ন ছিল বিলেতে যাব পড়াশোনা করব কিভাবে খালি হাতে দেশ থেকে ফিরে দেব অতএব ইমিগ্রেশন ধরে পাঠানোর আগে অন্তত জন্য একটা না হোক একটা ডিগ্রি জন্য সাথে নিয়ে যেতে পারি এই জিনিসটা কিন্তু এখন আর নাই এখন মানুষ মনে করছে বিলেতে তো যাচ্ছি থাকার জন্য অথচ আমি কিন্তু এই দেশে কোনোদিন ঘূর্ণাক করে থাকার চিন্তাটা মাথায় নিয়ে আসেনি এটা ছিলাম পূর্ব বিলেতে যাওয়া সব ছেড়ে ব্যারিস্টার হবো পূর্ব চলে যাবো নানা কারণে হয়তো যাওয়া হয়নি কিন্তু ওই নিয়ত নিয়ে কিন্তু আমরা আসিনি কাজকে আপনি যাকে আঠারো হাজার বিশ হাজার পাউন্ড নিয়ে নিতে থাকতে আপনি সেটেল করানোর জন্য এখানে নিয়ে আসছেন কিন্তু যদি যদি তিনি পড়াশোনা করতেন পড়াশোনা করলে তার জন্যে কতটা পথ উন্মুক্ত উন্মুক্ত হবে দেখেন আমার ফার্মে দশ বারো জনের মতো এমপ্লয়ি আছে বলতে গেলে সবাই আমার মতো স্টুডেন্ট সবাই পড়াশোনা করেছে লেখাপড়া করেছে একটা সময় দশ বারো বছর থাকার পরে তারা স্বাভাবিক নিয়মে থাকার অনুমতি পেয়েছে দেখুন প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে সাইন করছে তো আমি লেখাপড়া করবো না এই করবো না থাকলেও আপনি কি জব জব করবেন আপনি কি বাকি জীবনটা কি অর্জব করিয়ে আপনি কি কী বল কাটাবেন এটা তো সম্ভব না যারা আজকে আপনাকে এরকম গায়ে পড়ে ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে পাঁচ বছর কি তারা আপনাকে বেতন দিয়ে রাখবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন যে এই যে ওয়ার্ক পারমিট আমি কিনছি বিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে আমি কি পাঁচ বছর স্টে করতে পারবো তাদের সাথে এবং দেখা যাবে একদিন ওয়ান ফাইন মনি গিয়ে দেখবেন অফিস লাপাত্তা হয়ে গেছে তখন কি আপনি পুলিশের কাছে গিয়ে বলবেন আমি বিশ হাজার পাউন্ডে জব কিনেছিলাম জবটা নাই অসম্ভব এটা তো বলা যাবে না তো ফলে এই জিনিসগুলি থেকে সতর্ক হতে হবে কিন্তু আমরা ওইটা না করে মানে আমরা কেন জানি না এই জিনিসগুলি কি আমাদের চোরা গুপ্তা পথে পানি দেওয়াটা অনেক বেশি আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি ধন্যবাদ আমরা আলো আবার আলোচনায় ফিরছি আমরা একটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালাম আলাইকুম আলোচনা করলাম এখন যেহেতু ওই ব্রেক্সিট হয়ে গেছে ব্রেক্সিট হয়ে যাওয়ার কারণে ব্রেক্সিট হয়ে যাওয়ার কারণে আর ফ্যামিলি মেম্বারদের ওইভাবে আসার পথটা নাই তো এবং যেহেতু আপনার বোনরা হচ্ছে আপনার জন্য তারা হচ্ছে ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার নয় তারা হচ্ছে আপনার জন্য এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার ফলে আপনি স্পন্সার হয়ে আনতে পারবেন না আপনার আব্বা আম্মাও যদি তার আনতে চায় তাহলে প্রস্তুত দাঁড়াবে তারা কি আপনার আব্বা আম্মার উপরে কি ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট ছিল কি না তো ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি না দেখালে এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তাদের কাছে আসা অন্য কোন ভাবে কেন পথ থাকবে যদি যদি এরকম কোন রাইট থাকতো তাহলে আপনি মনে করেন না যে পুরা ফ্রান্সের সাড়ে ছয় কোটি লোকে দেশে এসে যেত তাহলে কি মনে করেন না যে আপনার যে ইটালি স্পেনে পর্তুগালে হল্যান্ডে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আছে এরা এদেশে চলে আসতো 
আচ্ছা ঠিক আছে আর আমার বোনের একটা ছেলে আছে বুঝতে নেই ছেলেও দেশে আছি আর লিগেল হয়েছে ছেলে বর্তমানে ইয়াতে সেটেলমেন্টের পেপার আছে স্কুলে লেখাপড়া করে যে উনা ছেলের দিয়ে উনি কি আমার বোন লিগেল হয় কোনো ইয়া সম্ভব না ছেলেকে দিয়ে যেটা যেটা হবে যে ছেলেকে দিয়ে প্রবলেম হবে উনি যদি এই দেশে আসেন ওনাকে দেখাতে হবে যে উনি ছেলের পরে মানে উনি নিজে ফাইনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে এবং ছেলে তারপর এতটা ডিপেন্ডেন্ট যে উনি না থাকলে ছেলে এই দেশে থাকতে পারবে না যেহেতু ছেলেরা আপনারা তাদেরকে দেখাশোনা করছেন ছেলে কিন্তু আপনার বোনের পরে ডিপেন্ডেন্ট না জি জি ফলে আপনার জন্য যে রুটি আপনি জান রাখেন এটা ইজি হবে না আপনি চেষ্টা করতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষ চেষ্টা করলো তারা কোনো কারণে তাদের ডিসক্রিপশন ইউজ করলো আপনাকে দিয়ে দিল তো এখন কিন্তু এমনি সহজভাবে যেটা আইনের পথে সহজভাবে তাদের জন্য আসার পথটা আগের মতো আগের মতো হবে কারণ কারণ আপনি যদি আসেন এবং যদি ওয়ার্ক করতে চান আপনি ওয়ার্কে যে তিন বছরের জন্য ওয়ার্ক পেনাল পেতে পারেন বাট আমি ইংল্যান্ডে আসবো নট টু ওয়ার্ক এই তিন বছর ওয়ার্ক পারমিট পরে কি তারা সেটেল হতে পারবে এই ধরনের সুযোগ আছে তারা সেটেল হতে গেলে বাকি যারা আছে মানে ন্যাশনাল আছে তাদের সবার মতো একই একই রুলে একই রুলে যেতে হবে এবং দেখতে হবে তখন আপনার তারা হয়তো টেন ইয়ার্স থাকতে তারা সেটেল হতে পারবে টেন ইয়ার্স তাদের জন্য ফাইভ ইয়ার্সের কোনো স্কিম নাই আগের বলবো যেটা শুরু করেছিলাম যে আমাদের নতুন নতুন প্রধানমন্ত্রী আসলেন ঋষি সোনাক যারা ঋষি সোনাক সম্পর্কে জানেন না তাকে জানি না উনি কিন্তু হাইলি এডুকেটেড উনি অক্সফোর্ড থেকে পিপিই উনি গ্রাজুয়েট ফিলোসফি পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্সে উনি গ্রাজুয়েট এবং আমাদের বাংলাদেশের আমি শুনেছি যে ডক্টর রেজা কিবরিয়া কিন্তু পিপিএ করার জি হ্যাঁ এবং রেজা কিবরিয়া ছাড়া আরও যখন আমি জানি বন্ধুদিন অমর বামপতি লেখা উনিও কিন্তু পিপিএ করা তো ওনারা ওখান থেকে করা এবং তারপরে উনি কিন্তু স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আমেরিকার প্রথম তিনটে যে ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড ইয়াল এবং স্ট্যানফোর্ড এই তিনটা সেখান থেকে উনি কিন্তু এমবিএ করা এবং ওনার অনেক অনেক টাকা পয়সার মালিক ওনা ওনা বোধ হয় সাড়ে সাতশো মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি তাদের বোধ হয় নেট অ্যাসেট জি তো যাই হোক আর কি তো উনি যে অন্তত ক্ষমতা আসছেন ভালো আপব্রিঙ্গিং থেকে নিয়ে আসা একটা পলিশ লোক এবং আশা করি ওনার সময় হয়তো আমরা অর্থনৈতিক যে টারময়েল টারময়েল থেকে আমরা মুক্ত পাবো এবং মোটামুটি দেশে যে করোনার যে প্রকোপ থেকে যায় উনি কিন্তু করোনা ভালোভাবেই মোটামুটি ম্যানেজ করছেন এটা হবে এবং মোটামুটি আমরা সামনে থেকে এগিয়ে যাবো আমরা যেটা নিয়ে কনসার্ন যে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে উনি হয়তো অনেক সহানুভূতিশীল হবেন যদিও উনি রোয়ান্ডার ব্যাপারে উনি কিন্তু খুবই স্ট্রিক্ট ছিলেন তো দেখা যাক আমরা কী হয় না হয় আমরা ভালোই আশা করি তো ঋষি সোনাকের প্রতি আপনার তো আপনার মাধ্যমে আমাদের স্টুডিও থেকে ঋষি সোনাকের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে আসছি আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি করতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম